Yo, was geht ab, meine lieben Freunde da draußen? Ein herzliches Willkommen auf meinem Channel. Ich hoffe, ihr seid alle gut drauf und fit für den nächsten Tutorial, den ich euch jetzt zeigen werde. Ja, und zwar habe ich heute für euch den Monkey Swing, okay? Es wird richtig affig. Also, ich würde sagen, wir legen los. Let's go! So, meine lieben Freunde, bevor wir mit dem Monkey Swing beginnen, ja, noch eine kleine Sache. Wenn wir diese Bewegung ausführen mit den Beinen, dann bewegen sich halt nur nicht unsere Beine, sondern auch die Arme mit, so wie ihr das gerade eben gesehen habt bei mir, ja, damit ihr auch besser ähm, in den Schwung reinkommt, ja. Also, dass nicht nur die Beine mitarbeiten, sondern dass der ganze Körper auch noch mitzieht, damit das schön in einem Flow ist, alright? So, Leute, wir fangen erstmal mit den Armen an und zwar... Setzen wir erstmal die Hand ab ja, und den anderen Arm schwingen wir mit rüber. Das sieht dann so aus. Und eins. Nehmt auch gleichzeitig den Oberkörper mit zur Seite. Ja. Und zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Und sechs. Und sieben. Und acht. Okay? Wenn ihr ein Gefühl dafür bekommen habt ja, und sagt, okay, ihr könnt euch gut auffangen und fallt nicht aus der Reihe, gehen wir schon mal rüber zu den Beinen. Da stehe ich einmal auf und da brauchen wir einmal diesen Bewegungsablauf über den Knie. Das sieht dann so aus. Eins, zwei, drei, vier. Okay? Fünf, sechs, sieben, acht. Denn diesen Bewegungsablauf brauchen wir natürlich, um diesen Schwung auszuführen. Ja? Also, wir machen das einmal ganz grob. Wir setzen einmal die Hand ab, strecken mal das Bein raus Schwingen das dann ganz locker über den Boden, ja, schleifen mit den Fersen über den Boden, wechseln die Hand und kommen wieder zurück zur Mitte. Wechsel, nach vorne und Armwechsel. Und eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und 7 und 8. Ja? Das, das wiederholt ihr mal ab und zu, ja? damit ihr auch ein Gefühl dafür bekommt, euren Bein mal nach vorne zu schwingen. Ja? Denn was jetzt kommt, ist, dass wir mit unseren Füßen den Boden nicht berühren. Dabei ziehen wir unsere Füße an und wir beginnen auch so, dass wir kurz das Bein anziehen und dann rausschwingen, vorne ankommen und wieder zurückziehen. Ja? Sieht dann so aus. Und eins. Alright. Andere Seite. Und zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Und sechs. Und sieben. Und acht. Ja? Ihr habt da einen kurzen Moment, wo ihr wirklich euren Gleichgewicht halten müsst und das auf einem Fuß. Ja? Das werdet ihr erst euch im Nachhinein antrainieren, ja? wenn ihr alles Schritt für Schritt durchgeht. Okay? Und den Wechsel jetzt, der sieht so aus, dass wir, wenn wir jetzt das Bein nach vorne gebracht haben, wechseln wir auch gleichzeitig die Hand, ziehen das Bein an, springen dann auf den Fuß drauf und gleichzeitig schießt das andere Bein zur Seite auf. Zack und boom und eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben und acht. Ja, also da ist eine leichte Steigerung, die ich euch vorgegeben habe, ja, wie ihr euch vorarbeiten könnt und genau. Wenn ihr das dann auch fließen könnt, soweit, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, die Geschwindigkeit zu variieren, ob ihr das einmal groß ausführt oder klein. Je kleiner ihr das macht, ist natürlich klar, werden auch die Moves dann viel dynamischer und schneller. Ja? Also 
Probiert es aus, macht es Schritt für Schritt. Und ich würde sagen, bleibt fit, bleibt gesund. Vergesst nicht, für weitere Videos abonniert einfach meinen Channel und aktiviert noch gleichzeitig die Glocke, ja, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid, wenn ich ein Video hochlade. Und wenn ihr natürlich gerne mehr Moves sehen wollt, ja, schreibt es einfach in die Kommentare unter dem Video und ein Like natürlich, wenn euch das Video geholfen hat und wenn es euch natürlich Spaß gemacht hat. hat. So ungefähr. <lacht> ja? Alles klar, wir sehen uns im nächsten Video. Peace!